வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு ஸ்டெட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தலைப்பு ஏற்கனவே நம்ம ஸ்னோரிங் என்று சொல்லி நம்ம பதிவேற்றம் செய்த தலைப்பின் தொடர்ச்சி தான் இது இந்த ஸ்டெட்டர்னா குரட்டை பொதுவாக குரட்டை என்கிறது ஒருவர் தூங்கும்போது வாய் வழியாக மெதுவாகவோ உரத்த ஒளியோட மூச்சு காற்றை வெளிப்படும் போது தோன்றுவது இது எல்லாருக்கும் தெரியும் இயல்பாக ஒருவர் தூங்கும் போது மூக்கின் மூலமாக காற்றை உள்ளிழுத்து வெளியிடுவது நார்மல் ரெசிபிரேட்டரி சிஸ்டம் நடந்துட்டு இருக்கும் லத்தீன் லாங்குவேஜில் குரட்டை விடுவது என்பதை ஸ்டெட்டார் என்று சொல்றாங்க இந்த ஸ்டெட்டார்ங்கிறது ஸ்னோரிங்கிற வார்த்தைக்கு மறுபெயர்னு சொல்லலாம் இந்த குரட்டை ஒருவர் மல்லாந்து படுத்திருக்கையில் அதாவது முகம் மார்பு பகுதியில் வானத்தை பார்த்தார் போல் முதுகு பகுதி புட்டமாகியவை கீழ் நோக்கி படுக்கையிலும் உள்ள நிலையில் அப்போது வாயை தெரிந்து கொண்டு படுத்திருக்கும் போது உண்டாகிறது சிலருக்கு எந்த பக்கம் படுத்திருந்தாலும் குரட்டை வரும் அதனால் குரட்டை விடும் நபரில் அருகில் ஒருவர் படுத்திருந்தால் அவருடைய தூக்கம் நிச்சயமாக கெடும் போது ஒரு இரிட்டேஷன் ஃபீல் உருவாகி வெறுப்பு உணர்வு உருவாகிவிடும் இந்த குரட்டையானது வாயின் பின்பக்கத்தில் மென்மையான அன்னம் உள்ளது அங்கேதான் வாயையும் மூக்கு குழியையும் பிரிக்கிறது ஒருவர் வாயை திறந்து ஆழ்ந்து தூங்கும் போது மென்மையான அன்னத்திலிருந்து ஒளி அலைகள் தோற்றுவிப்பதால் இந்த குரட்டை ஒளி ஏற்படுகிறது சில வகை நோய்களிலும் கூட இந்த மாதிரி வரலாம் எடுத்துக்காட்டு வலிப்பு நோய்க்கு பின் சளியால் மூக்கடைப்பு மூக்கில் சதை வளர்ச்சிகள் முதலியவற்றால் வாய் மூலம் மூச்சு செயல்பாடு நிகழும் போது குரட்டை இருக்கும் இந்த குரட்டைங்கிற பிரச்சனையை நான் அடிக்கடி சொல்றது கண்டிப்பா வாக்கிங் போனா இதுல பெரிய மாற்றங்களை உருவாக்கி காமிக்கலாம் அதனால நல்ல ஒரு மணி நேரம் வாக்கிங் விகரசான வாக்கிங் இறக்க இறக்க நடக்கிறது என்கிறது இந்த ஸ்டேட்டர் என்கிற பிரச்சனையை தீர்க்கக்கூடியது குரட்டை என்கிறத குறைக்கக்கூடியது சரி எந்தெந்த பக்கம் என்னென்ன மாதிரி படுத்தாலாம் இந்த குரட்டை வந்ததுன்னா அதை எப்படி சரி பண்ணிக்கலாம் என்கிற தனித்தனி குறிப்புகள் ஹோமியோபதி மருத்துவத்தில் உண்டு எந்த பக்கம் படுத்தாலும் குரட்டை வந்ததுன்னா குளோரலாம் என்கிற மெடிசனும் உடம்பில் காய்ச்சலே இல்லாம ஒரு குரட்டை வருதுன்னா இக்னீஷியாங்கிற மருந்தும் உடம்பு ரொம்ப குளிர்ஞ்சி இருக்கும் போது குரட்டை வருதுன்னா ஓப்பியாங்கிற மருந்தும் ஒரு மாதிரி ஜன்னி வந்ததுக்கு அப்புறம் குரட்டை வருதுன்னா சீகல்ங்கிற மருந்தும் கக்கா வலிப்புக்கு பிறகு குரட்டை வந்ததுன்னா பிளம்பம் மெட்டுங்கிற மருந்தும் மூச்சு வெளியே விடும் போது மட்டும் சவுண்டு வருதுன்னா நக்ஸ்வாமிகாங்கிற மருந்தும் ரொம்ப உடம்பு சூடா இருக்கும் போது குரட்டை வருதுன்னா ஒப்பியங்கிற மருந்தும் மூச்ச உள்ள இழுக்க இன்ஹேலிங் பண்ணும் போது குரட்டை வருதுன்னா பல்சாட்டிலாங்கிற மருந்தும் பாருங்க வெளியே விடும் போது குரட்டை வந்தா நக்ஸ்வாங் உள்ள இழுக்கும் போது குரட்டை வந்தா பல்சாட்டிலா மல்லாந்து படுக்கும் போது குரட்டை வந்தேன்னா ஒப்பியம்ங்கிற மருந்தும் ரொம்ப ஓவரா சவுண்டா இருக்குதுன்னா லாக் கானினம்ங்கிற மருந்தும் வாயை திறந்து வச்சுக்கிட்டே குரட்டை விடுறாங்க தூங்குறாங்கன்னா ஒப்பியம்ங்கிற மருந்தும் மூக்கில் சதை வளர்ச்சி ஏற்பட்டு பால்பி ஏற்பட்டு அதனால் குரட்டை விடுறாங்கன்னா மாரம் வீரம் டுக்கோரியம்ங்கிற மருந்தும் மயக்கத்தில் ஒரு மாதிரி மயங்க நிலையில் குரட்டை விடுறாங்கன்னா ஸ்ட்ராமோனியம்ங்கிற மருந்தும் சிறு குழந்தைகள் டான்சில் வளர்ச்சியினால குரட்டை விடுறாங்கன்னா மெர்க் சோலுங்கிற மருந்தும் குறித்து காட்டப்பட்ட மருந்துகளாக உண்டு அதனால நல்ல மருத்துவத்தை நாடும் போது உங்களால மட்டுமில்ல பக்கத்துல தூங்குறவங்களோட மன ஆரோக்கியம் உடல் ஆரோக்கியமும் பாதிக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டெட்டர் குரட்டை நோயில இருந்து நீங்க நிரந்தர தீர்வுக்கான முயற்சி செய்யலாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஒம்பி லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்கள் ஒருவனுக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வாழ்க வளமுடன்